Okay, sorry for the inconvenience for making me stay a little bit. Sorry, sorry. Okay, yes, I'll be a man. We can start. Okay. A warm and graceful good afternoon, everyone. Let's start the day with a beautiful thought. We're on resolution to succeed is more important than any other one thing. By Abraham Lincoln. We start with a beautiful prayer song. I invite Del Nama for prayer song. Okay. Others, please mute. Let's just close our eyes. Like a sunflower that follows every movement of the sun. So I turn towards you to follow you, my Lord. In simplicity, charity, I follow. In simplicity, charity, I follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun. So I turn towards you to follow you, my Lord. In simplicity, honesty, I follow. In simplicity, honesty, I follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun. So I turn towards you to follow you, my Lord. Okay. Then I would like to invite Ruxana ma'am for welcome address. Thank you, Albia ma'am, for inviting me. It gives me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcome. I heartily welcome our chief guest, Mrs. Lucy Fla Anthony, the educator, a rector, and a well-known trainer. I welcome you, ma'am to this auspicious occasion. Thank you. Next, I would like to welcome our faculty and the program coordinator, Mrs. Wanja Shivraman, to this auspicious occasion. I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome all the NCDC faculties who are present here I welcome all you, ma'am. Next, last but Hi. not the least, I would like to welcome all our batched mates who is present in this webinar. I welcome you all. Welcome to this occasion. Thank you. Thank you, Ruxana, ma'am. Okay. And let's move on to the main session. I invite our guest, Lissy, ma'am. Then I hand over the duty to Les E.C. ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, Vanija ma'am, especially Vanija ma'am. Vanija ma'am, I have a So, I have a lot of information. I so, all of us are Okay. Me, myself, and I. 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 Me, I. Me, myself, and 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 I. And let him respond here, Angata. And I will number the cooking. Yes, ma'am. Put a prayogen on that, the number of work. This is a teamwork. A teamwork on the end thing. You need to pray practical idola, Arugalana, theoretical idola, Rugal, like a food and a leather. Yana, theor the cup 
കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് ഓരോ എടുത്തുനിന്ന് ഓരോന്ന് പഠിച്ചു അതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കും അതിനകത്ത് കുറെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും കുറെ എല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അതിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെഷൻസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവായിട്ട് ഇരുന്നാലാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ആശയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്റെ ഉള്ളിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ട് യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അടുത്തൊരു ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ട് വേണം നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ണടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഈ വേറെ ആരും ഇല്ല ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം ഓരോരുത്തരും അവരവർ മാത്രം ഇപ്പോഴുള്ള എന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ശരിയുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള മുഖമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മുഖം ആ മുഖം കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നമ്മളുടെ തലമുടി ഷോൾഡർ നെക്ക് കൈ കാല് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് കാൽപാദം വരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ജസ്റ്റ് കാണാം ഇനി എന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വള വാച്ച് എന്റെ ഓർണമെന്റ്സ് എന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പുറമേയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കുറെ അധികം ഓർഗൻസ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര ഓർഗൻസിനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും എന്റെ ഹാർട്ട് ലങ്സ് ലിവർ ഇവരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ എല്ലാത്തിനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഇനിയുള്ളത് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവര് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരെയും ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഒറ്റ വാക്കില് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എത്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഒറ്റ വാക്കില് എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം നിങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഓൺലി ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾ ഓട്ടല്ല വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കുട്ടിയായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഫീലിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് മൂന്നും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ വായിച്ചു നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ മാം ബന്ധം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ഞാനും കാണുന്നില്ല എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ മാം പറയൂ ഞാൻ ലേഖയാണ് മാം സംസാരിക്കണ മാം പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തത് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയത് സക്സസ് അച്ചീവ്ഡ് അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് കോളേജിലത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റേഡ് എന്ന് തോന്നി തോന്നി മാം കുട്ടിക്കാലം ആലോചിച്ചപ്പം ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്തു മാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോൺലിനെസ് ചെയ്യുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വേസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് അവസാനം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് 
അത്രയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഐ ഫീൽ ബ്ലസ്ഡ് ഐ ഫീൽ ബ്ലസ്ഡ് നൗ കമ്മിങ് ടു മൈ കോളേജ് സ്കൂൾ ലൈഫ് കമ്മിങ് ടു മൈ സ്കൂൾ ലൈഫ് എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ആണുള്ളത് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയില്ലേ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിക്സഡ് ഇമോഷൻസ് ആണ് തോന്നുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് സാഡ്നെസ് ഉണ്ട് ലോൺലിനെസ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി ഐ ഫീൽ വെരി ബ്ലസ്ഡ് കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് ഒരു ഒരു പടി പടി കൂടെ കിടക്ക കിടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ സ്വയം ആലോചിക്കുമ്പോ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സക്സസ് ഒരു പടി കൂടെ കടന്ന സക്സസ് അവിടെ തീരുമോ ഇല്ല നമ്മള് പിന്നെയും മുന്നേ മുന്നോട്ട് പോകും എന്റെ ചെറുപ്പകാലം സന്തോഷായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയണേ മിസ് സന്തോഷം ഉണ്ട് സങ്കടം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി ഐ ആം സക്സസ്ഫുൾ ഐ തിങ്ക് ബെസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ആണ് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഒരു നന്ദിയുടെ ഒരു ഭാവം എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതർവൈസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ നീഡ്സിനകത്തൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീഡ്സ് ഫിസിക്കൽ നീഡ് അല്ലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നീഡ്സ് നമ്മൾ നേടി നേടി പോവാന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷന്റെ നീഡൊന്നും ഇല്ലേ എന്റെ ഒരു സംശയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നീഡ് ഇല്ലേ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോ ഇമോഷണൽ നീഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവരുന്ന മോർ ദാൻ മറ്റുള്ള വേദനക്കാലും അല്ലേ മാം ഐ ഫീൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓരോ കുഞ്ഞും ഉണ്ടാകുമ്പോ മുതല് അതിനെ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു തൃപ്തിയുടെ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് വിരല് ചൂണ്ടുന്ന തോന്നുന്നേ ഇല്ലേ അത് നമ്മൾക്ക് ആരോ കാണിച്ചു തരാൻ അല്ലെ നമ്മളെ ആരോ പുഷ് ചെയ്ത് ഇടാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അതൃപ്തികളും ലോൺലിനെസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെ ആരോ നമ്മൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇടണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ടാലന്റ് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മീ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐ അല്ലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മീറ്റു കേട്ടു അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്താണ് മീറ്റു കേട്ടത് ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡൗറി പ്രോബ്ലം വന്ന് പീഡനങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും എല്ലാരും അങ്ങനെയുള്ളവര് മാത്രമാണ് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ളവരും നല്ല അതിനോട് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ചായ്വ് അല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു അവരെങ്ങനെയാ സക്സസ്ഫുൾ ആയതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ല നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചില്ല നമ്മൾ കഥകളുടെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കിലുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഈ ആസ് എ മദർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ വിമൻ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിനകത്തൂടെ പോകാൻ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ കൊച്ചിച്ചിര നിർബന്ധ ബുദ്ധി പിടിക്കുമ്പോ ആ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയെ പിടിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം സമൂഹം പറയുന്ന അല്ലെ വീട്ടിലുള്ളവര് പറയുന്ന കൊച്ചു സാരില്ല കൊച്ചിന് സാധിച്ചു കൊടുക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊച്ചല്ലേ അതിനെ അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അഫോം ചെയ്യാൻ അമ്മ കാണിക്കുന്ന ഒരു വൈമുഖ്യമുണ്ട്
അവരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈമുഖ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം അവിടെയുണ്ട് അതല്ലേ നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എല്ലാ കാലത്തും ആണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഇപ്പൊ അവരുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് മോശം പറ്റിയല്ല കുഞ്ഞു എന്ത് വിചാരിക്കും പല കുട്ടികളുടെയും അമ്മമാർ എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയും കർശനമായിട്ട് നിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട കർശനായിട്ട് നിക്ക് കുട്ടി വാശി പിടിക്കണ പോലെ എന്നെ ഒന്നും വാശി പിടിച്ചു തന്നെ നീ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്തതാ ചെയ്തതാ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞേ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറയുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി പിണങ്ങും കുട്ടി എന്നോട് ഒരമ്മ പറഞ്ഞ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ വയസ്സാമ്പ് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അമ്മ അപ്സെറ്റ് ആകാണ് വൈ നമ്മൾക്ക് ആ പ്രശ്നത്തിനകത്തൂടെ പോകാനായിട്ടുള്ള മനസ്സ് കുറവ് അതിനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മനസ്സെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മനസ്സ് കുറവ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത് വേറൊരു സാധനമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ടീമുണ്ട് മനസ്സും ഉണ്ട് മനസ്സാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം മനസ്സാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ചിന്തകൾ പിടിവലി നടത്തുക ബുദ്ധി പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ മനസ്സ് പറയും വേണ്ട 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 ഇങ്ങനെ പോയാൽ അവര് നമ്മളെ കുറ്റം പറയും ഇവര് നമ്മളെ കുറ്റം പറയും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ സംശയിക്കരുത് എവിടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല ഹൗ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചില്ലേ ആരാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആരാണ് ഞാനും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഞാൻ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഞാൻ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്റെ പേരന്റിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഞാനും ഇതിനകത്ത് പെട്ടു അതിനകത്ത് പെട്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പോയതാണ് അങ്ങോട്ട് ഇത് കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയതാ എന്റെ മനസ്സ് തീരുമാനിച്ചു പോയതാ ബുദ്ധിയാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലേ ഒരു പ്ലാനിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ചിന്താഗതിയും മാറ്റണം കാഴ്ചപ്പാടും ചിന്താഗതിയും എങ്ങനെ മാറ്റാം പെട്ടെന്ന് മാറത്തില്ല ഇത് ആരെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലേഖ അല്ല അല്ലേ ബാക്കി ആരും പറഞ്ഞില്ല ഒരാള് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നിപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങള് ഞാൻ നിങ്ങള് പറഞ്ഞപ്പം അയ്യോ അതെന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ ശു എന്നാ ഞാനും അങ്ങനെ ഞാനും ചിന്തിച്ചു എനിക്കും ഇങ്ങനെയാട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശൈലി പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാം ഞാൻ ആ വിഷമത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവുക എല്ലാരും എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഐ ആവുകയാണ് ഞാൻ ഐ ആവുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഞാനും എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാതെ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് എന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല 
എനിക്ക് എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളുടെ സ്ഥിരം വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇത് എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഈ സാധനം എവിടുന്നാ വരുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കാലം മുതൽ കേൾക്കുവാണ് നമ്മളുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലാത്തേക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങും കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ കൊച്ചു ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ കൊച്ചു കരയണ എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഷു കരയണ്ട കേട്ടോ കരയണ ഇതിനാണ് കുട്ടി അങ്ങനെ ആയിരിക്കല്ല കരഞ്ഞത് കുട്ടി അതിനായിരിക്കല്ല കരഞ്ഞത് കുട്ടി ഒരു പക്ഷെ നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്നെ എന്റെ ഈ നിർബന്ധ ബുദ്ധി നിർത്താൻ പറ്റണില്ല എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താവോ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് കേൾക്കാറില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും കുട്ടി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണ് കുട്ടിക്ക് ആക്റ്റീവ് ആകാനേ പറ്റൂല ആക്റ്റീവ് ആയി പോയ പറയാം ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നല്ലത് പറയുന്ന ആരാണ് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ അത്രയും സ്വാധീനമുള്ള ഒരാളാണ് പറയുന്നത് നീ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന കുറെ വാക്കുകളാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതുമായ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാൻ മാത്രമാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും എനിക്ക് പറ്റും ആരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല എനിക്ക് പറ്റും എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും ഉള്ളപ്പോഴും എല്ലാത്തിനകത്തും നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തനിച്ച് ചെയ്യണം ഞാനാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആൾ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം അതെങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ മാറാന്ന് ലേഖയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഹവ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റും stern decision what is stern decision maratha onnu theermanichittu endinu sorry ma'am onnu theermanichittu aa cheyidathinodu oru vyaktha undengil nammal maarillallo ma'am namukku aa vyaktha illatha thondalle nammal decisions ingane maarikonde irikkane aa vyaktha varanengil endu cheyanam vyaktha varanengil namukku oru chindikkana നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉറപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു നീഡ് ഉണ്ട് അത് എന്ത് നീഡാണുള്ളത് എന്ത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരു നീഡ് ഉണ്ട് ആ നീഡ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റണത് ും <laughs> 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 മാറുന്നത് അവനവനുള്ള ധൈര്യക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ സാധനം മതി 
കോൺഫിഡൻസ് ആണോ ധൈര്യം ധൈര്യം വേണം എന്തും നേരിടാളെ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു വില വരുമ്പോഴാണോ മാം നമ്മള് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങുമ്പോ ഞാനാണെന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ആണല്ലോ മാം നമ്മൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പൊ തെറ്റാണെങ്കിലും അബദ്ധമാണെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ധൈര്യം വരുന്ന ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുമ്പോഴാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ വരിക മനസ്സിലായോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഞാനിപ്പോ പൊട്ടത്തരം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മണ്ടത്തരം ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം ശുദ്ധ മണ്ടത്തരാന്ന് അറിയുമ്പോഴും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പേടി തോന്നാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ഏത് വിധത്തിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നണം എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഒരു അറിവ് ഞാൻ നേടിയിരിക്കണം വേണ്ടേ വേണം ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു അറിവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ആ അറിവിനകത്ത് വെറുതെ എനിക്ക് അറിവ് ഉണ്ടായാൽ പോരാ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പരിശീലനം എടുത്തിരിക്കണം ഞാൻ ഇതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ സ്കിൽഫുൾ ആവണം അല്ലേ അറിവ് കിട്ടണം ഞാൻ സ്കിൽഫുൾ ആവണം സ്കിൽഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല പോലെ കഷ്ടപ്പെടണം നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്നെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഉത്തരം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് എനിക്ക് നല്ല അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നല്ല പോലെ സ്കിൽഫുൾ ആയിരിക്കണം വേണ്ടേ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇതിനെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നേടിയിരിക്കണം പ്രാക്ടീസ് നേടിയിരിക്കണം വേണ്ടേ ഞാൻ സ്ഥലത്ത് പല സ്ഥലത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പരിചയം എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറെയും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് പോവാൻ പറ്റുക ഇതിനൊക്കെ മേലെയായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരണമെങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സാധനം വേണം ആത്മവിശ്വാസൻസ് വേണം ആത്മവിശ്വാസം വന്ന് പറയാം ധൈര്യം അറിവ് വേണ്ടെന്ന് മാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാത്രം ഒരാൾ പറഞ്ഞു അറിവാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിൽഫുൾ ആവും ആ സ്കിൽഫുൾനെസ് ആണ് നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ചോറ് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കഞ്ഞിയും ചട്നിയും മതി എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഈ ചട്നിക്ക് ഉപ്പ് കൂടുക അല്ല അല്ലെ മുളക് കൂടുക അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഞ്ഞിയും ചട്നിയും മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ ധൈര്യം കാണത്തു അല്ലേ അതെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ധൈര്യം അവിടെ ഒരു കണക്കില്ലാത്ത കാര്യം ചട്നി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കണക്കില്ല ഉണ്ടോ ഇന്ന് മേടിച്ച ഉപ്പിന്റെ ഉപ്പിന്റെ ഉറയായിരിക്കുകയല്ല അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത തവണ ഉപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് അങ്ങിട്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുകയല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അടുക്കളയിലെ കാര്യം മാത്രം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് ആണ് അതില് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുക്കിംഗ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ രുചി ക്രമീകരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നാവിലൂടെയും നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെയും നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും കഴിച്ചു നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മളൊരു ഊഹത്തിന് ചെയ്യും ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രി എരുവ് കൂടിപ്പോയോ ഉടനെ തന്നെ ഇത്തിരി തേങ്ങ ഇടും നമുക്കറിയാം തേങ്ങ ഇടും അതേ സമയം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോടാണ് പറയുന്നത് കുട്ടി അയ്യോ എരുവ് കൂടിപ്പോ ഇനി എണ്ണ ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ സ്കിൽഫുൾ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് വിഷയമല്ല നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാം ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര എടുത്തു ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് ആ എരുവിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഇച്ചിരി എന്നെങ്കിലും കലക്കി ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശരിയാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് അറിവുണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ആണ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുക്കളയിലെ വിഷയം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നല്ല കുക്കാണെങ്കിൽ അതർവൈസ് പെട
ഞാൻ ഞാൻ ആവണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയും എനിക്ക് കഴിവൊക്കെ കുറവാണെന്ന് പറയും ഞാൻ സുന്ദരി അല്ലെന്ന് പറയും എന്റെ എന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വാളിറ്റി പോലും ഒരു പക്ഷെ അവര് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ സംസാരിക്കും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് തരും അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടങ്ങൾ തരും അല്ലെ നോൺ ബോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമല്ലോ അതെല്ലാം നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് മേടിച്ച് വെക്കുമല്ലോ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേബൽ മാത്രല്ല നോൺ വേബലും ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ മേടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ സാധനേ ഉള്ളൂ സെൽഫ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള എന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ പോകാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പക്ഷെ എല്ലാവരും പോയ ഒരു പടി മുകളിലാണെന്ന് നിൽക്കുന്ന തിരിച്ചറിവാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറ്റുകയല്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുക പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അവർ പറയല്ല അയ്യോ എം ആർ ആണ് ഫോർട്ടി ഐക്യേ ഉള്ളു അല്ലെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഐക്യേ ഉള്ളു നന്നാക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അവർക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബുദ്ധി സമ്മതിക്കുകയല്ല ബുദ്ധി അറിയാം ബുദ്ധിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുകയല്ല മനസ്സ് പറയും ഇത്രയും നാളും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇനി Manaja, ma'am? Yes, ma'am. Is that only for me? No, no, for uh, everybody, I think. Yes, ma'am. Uh, yeah. I think so, there is range issues for her. Range issues. Uh, ma'am is messaging. Ah, no, Misha is messaging. Yeah. Ma'am left. It, I think it is from uh, our guest uh, yeah. partner. Yes, ma'am. I am also a mm-hmm. little bit afraid because a, a, whether the power supply will go or what will mm-hmm. happen, that is what I was thinking. My God, praying. I think it is from her side. Yes, ma'am. Yeah. I thought my net is having some issues. Yeah, that's, that's why, why I kept that going. That's why later I am also asking yeah. whether it is, also for, it is only for me. <laughs> oh my God. Ma'am will be joining. and nirandana ma'am already left ma'am so it yeah, i mean no rahmat ma'am is here don't worry ma'am rahmat ma'am is here but ah uh, rahmat ma'am uh, uh, she is you message her you message her ma'am what can we do ma'am if only ma'am comes no we can admit no you are the host ma'am you are the host okay i is have to uh, yeah yeah i am the host so you can admit ma'am yeah but i can't see anybody ah yes yes എന്റെ കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ മാമിന്റെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വോയ്സിന് വോയ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു മാം വൈഫൈ പോയതാ വൈഫൈ പോയി അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് ലവ് ആണ് 
നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്കൊരു അപ്രൂവൽ സീക്നസ് ഉണ്ട് അതാണ് അവരെന്ത് പറയും ഇത് ഇവരെന്ത് പറയും എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ ചിന്ത അപ്രൂവൽ സീക്നസ് ആണ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാല് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാത്തില്ല അത് നമ്മളെ അനുസരണം പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പെശകാണ് എന്തോ ആ അനുസരണം പഠിപ്പിച്ചപ്പം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ അപ്രൂവൽ സീക്നസ് ഇവരുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പ്രകൃതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ നോളജ് തേടി കണ്ടുപിടിച്ചില്ല പ്രകൃതിയുടെ നിയമം വേറെയാണ് കൊടുക്കുക വാങ്ങുക എന്നുള്ള സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ നിയമേ പ്രകൃതിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം പറഞ്ഞു പഠിക്കണം ഇന്നലെ വരെ കേട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ഇപ്പം വരെ കേട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ലേണിങ് അവിടെ നടത്തണം ലേണിങ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറാനായിട്ടുള്ള മനസ്സാണ് ലേണിങ് ഞാനൊരു കാര്യം പഠിച്ചു ഞാനൊരു പുതിയ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു എന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നാണ് എന്ന് വരെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തത് പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ ചേരുവകൾ ചേർക്കണം പക്ഷെ എന്റെ രുചിയുടെ കൂട്ടുകൾ വേറെ ആയിരിക്കും അവര് നാല് ഏലക്ക ഏഴാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം പോലും ഇട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടുള്ളു അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ശരിയാത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് വെച്ചത് പോലെ തന്നെ ആത്തില്ല അപ്പൊ അവര് പറയും ഞാൻ വെച്ച പോലെ ആയില്ല ഞാൻ വെച്ച ഈ കറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനും തീരുമാനിക്കാനും പറ്റണം അല്ലേ ഞാൻ വെച്ചു ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് വെച്ചു അത് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു നോളജ് ഒത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു അറിവ് എന്റെ തലയ്ക്കകത്തിരുന്ന് മിന്നണം അത് അവരുടെ രുചിയാണ് എന്റെ രുചിയല്ല എന്റെ ടേസ്റ്റ് ബഡ് വേറെയാണ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ് വേറെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് ഉടനെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണം അതാണ് സെൽഫ് ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തല്ലോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഭയങ്കര ഉപ്പാണെങ്കിലും എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല ഭയങ്കര എരുവാണെങ്കിലും എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോ വെച്ചിരിക്കുന്ന നന്നായിട്ടാ അപ്പൊ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിലെ കഞ്ഞിയും കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോ അയ്യോ കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമില്ല കറി അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛന് ഇഷ്ടമില്ല കറി അതുകൊണ്ട് വെക്കണില്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആ കറി ഒരു ശകലം വെച്ച് കഴിക്കണേൽ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എനിക്ക് കൊച്ചുനാളിലെ വെച്ച ഒരു കറി അല്ലേ ആ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയാ സാധനത്തിന് മാറ്റേണ്ടത് ആരെയൊക്കെയാന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടോണം ലേഹ ടീ ലേഹയ്ക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും ആരെയൊക്കെ മാറ്റിയാൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് നമ്മളെ സെൽഫ് ലവ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റുക എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ കറി ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ എല്ലാ കറി എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ചട്നി വേണം ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ചട്നി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അന്വേഷിക്കും പുതിയ പുതിയ ചട്നികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ഞാൻ സ്കിൽഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വെറും ചട്നി മാത്രമായിരിക്കും നൂറ് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഞാൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു പോണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് മാറ്റണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തും നമ്മള് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റിൽ അതില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ
ഞാൻ ചുമ്മാ ടൗണിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വിൻഡോ ഗേസിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി വിൻഡോ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെ പോവാണ് എനിക്ക് വെറുതെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കയറി വെറുതെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഡു ഇറ്റ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സമയം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ എനിക്ക് വെറുതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ എനിക്കിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാരും കാണുക പോയിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ഇവർക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ഇവരെല്ലാരും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാരും റെസ്പുൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറെ ജോലി ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മടുത്തു എന്ന് ഒരു പരിപാടിയില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എല്ലാത്തിനകത്ത് നല്ല പോലെ ജോലി ചെയ്താലാണ് നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുക പിന്നെയാണ് അത് അൺകോൺഷ്യസ് കോമ്പിറ്റൻസിയിലേക്ക് പോവുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യമേ പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സൈക്കിളിന്റെ ചെയിനിന് ഇച്ചിരി ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ സൈക്കിളിന്റെ ചെയിനിന് അത് നല്ല പരിചയമാവും റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾപ്പിക്കാതിരുന്നോളൂ അപ്പൊ ആദ്യമേ ഒച്ച കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കണേ നമ്മൾ ആദ്യമേ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഇടേണ്ടി വരും നമ്മൾ നല്ല പോലെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല പോലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല റെസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ പോയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു കിളിയെ കാണുക അപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയെ കാണുക അപ്പോഴായിരിക്കും പുതിയൊരു ഐഡിയ എന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് വരിക ചുമ്മാതെ വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം ഒരു ദിവസം വെച്ചാൽ മതി അഞ്ചേ അഞ്ച് നിമിഷം വെറുതെ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഹാബിറ്റ് മാറ്റും ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോ എനിക്ക് തുന്നുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലപ്പോ എനിക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ യു ലൈക്ക് ചുമ്മാതെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും വിട്ടേച്ച് മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും വിട്ടേച്ച് ചുമ്മാതെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമായിട്ടിരുന്നാൽ പുതിയൊരു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായി വരും അവിടെയാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് സംഭവിക്കാലാന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു നിമിഷം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ എന്നെ എടുക്കും ഞാൻ മരിച്ചിടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ വിചാരിക്കും ഈ മരിച്ചു കിടക്കണവർ എന്തെല്ലാം പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ ചിലപ്പോ പോകുന്നേ അല്ലേ അവർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരൊന്ന് മരിച്ചാ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ ആളുകളുണ്ട് ഇവരൊന്ന് മരിച്ചാ മതി എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഓർക്ക് ഇവരെന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുക ഇവരെങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവര് വിചാരിച്ചാണ് ഇവരില്ലാണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല ആ ഫാമിലിയെ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചുമ്മാതെ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആരും അല്ല ഇതൊന്ന് നടത്തുന്നത് ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കഴിയുമ്പോ ഇനി ഒരാള് ഇനി കഴിയുമ്പോ നാളെ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ വേറൊരാള് പറഞ്ഞു നാളെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാള് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത് റോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും ആരുടേതും അല്ല പക്ഷെ നമ്മള് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടേതാക്കി നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നൂറായിരം പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഇതേ വാചകം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്റേതാക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റേതാക്കിയിരിക്കുക എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാ എനിക്കിത് പറയാൻ ഇഷ്ടാ ഓക്കെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് പറയണേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷ എന്നെ കേൾക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷവാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായി വരുന്നത്
ഞാൻ കുറെ പേരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം പഴയ വയസ്സായ ആളുകളെ കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചെയ്ത ആൾക്കാര് വയസ്സായ അമ്മച്ചിമാര് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായ കുറെ കാര്യങ്ങളാണിത് വളരെയധികം രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് മക്കളെ വളർത്തിയ അമ്മച്ചിമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രായമായ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചയോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളാണ് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വയറ്റിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ആദ്യമൊക്കെ അമ്മച്ചി അന്തം വിട്ടു ഈ കൊച്ചെന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണേ പിന്നെ പിന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഈ കൊച്ചി ഇതാണ് ഷി ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ നിരന്തരം ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന്റെ അവരുടെ ഓരോ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചിന്തകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് ഫോഗീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം പഠിക്കാൻ മടിയില്ല എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണേലും പോയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കും എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണേലും ആ പണി ചെയ്തെടുക്കും ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ മയത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മടുപ്പില്ലാതെ ചെയ്തു തീർക്കും പ്രശ്നങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം അല്ലെ മൂന്നര മണിക്ക് എണീക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണെങ്കിൽ എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് ചെയ്ത് 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 വന്നപ്പോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതിനെ വളർത്തി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ എല്ലാരും പോകുന്ന വഴി പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഈ പാടുപെടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പൊ ആര് ചോദിച്ചാലും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറൊക്കെ പൊക്കി കാണിക്കും ചുമ്മ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ സൈലൻസ് ആണ് നല്ലത് അവർക്ക് ഈ ഭാഷയൊന്നും മനസ്സിലാകുകയല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കണം നോളജ് ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ ഞാൻ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇവരോട് പറയണോ ഇവരോട് പറയണ്ടേ നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ അപ്പൊ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും അറിയണ്ടാത്തവരോട് പറയണ്ട അവിടെ നമ്മൾ വെറും മണ്ടനാകേണ്ടി വരും നേരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരും ചുമ്മ പറയാ അവർക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ചുമ്മാ നടക്കാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുക നടക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ട് നടക്കുക വട്ടാണ് വെറും വട്ടാണ് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നടക്കുകയല്ല ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും വയസ്സുള്ളവരെയൊക്കെ ഇനി മാറ്റാനായിട്ട് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുള്ളത് ആരോഗ്യം പോകുന്നു സമയം പോകുന്നു വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ സ്കിൽഫുൾ ആണ് എന്നോട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ സ്റ്റിൽ പെയിന്റിങ് ചെറുതായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്താ മതിയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയാണ് അപ്പൊ ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചാ മത
എന്റെ സ്കില് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ എന്നാ പറയണേന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുക അവർക്ക് ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അവരിത് കണ്ടും കേട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമാണ് അവർ വളരുന്നത് അവർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്നെക്കാൾ എത്രയെങ്കിലും ഉയരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കാരണം എന്നെ കാണുവാണ് അവരുടെ അമ്മമാരെ കാണുകയാണ് അവരുടെ അമ്മമാരെല്ലാം ഈ വഴിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ചിന്തകളാണ് മക്കളായി മാറുന്നത് ചിന്തയുടെ തുടർച്ചയാണ് അടുത്ത 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 തലമുറ വേറെ ആരൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് സ്ത്രീ അത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ എത്ര വളരെ വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു ശക്തി ദുർഗം തന്നെയാണ് സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീയാണ് എംപവർ ചെയ്യാൻ കടന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മളെയാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആൻഡ് ഹൗ നമ്മൾക്ക് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ നമ്മളോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ നമ്മളെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ഐ ആം ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് ധൈര്യം പോരാ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബ്യൂട്ടി ആകത്തുള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഐ ആം ദ ബ്യൂട്ടി ക്യൂൺ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരണം എല്ലാ ദിവസം പറഞ്ഞു പഠിച്ചാൽ ആ ധൈര്യം ഇങ്ങനെ വരും അതാണ് അഫമേഷൻസ് ലേഖ അഫമേഷൻസ് തന്നെ പറയുക ഓക്കെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്തോ അവിടെ പശകി പോകും കേട്ടോ സോറി അതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഈ ബ്രെയിന് നോട്ടും ഡു നോട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാകുകയല്ല ഡു നോട്ട് നെഗറ്റീവ് അഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതില് ഐ എം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐ എം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വി കാൻ സേ നോ മാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേണ്ട അത് ആരാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പേരന്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് ആണത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയും നമ്മളിപ്പോ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് നമ്മളെ എവിടുന്നെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു അറിവ് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾക്ക് അത് തിരിച്ചറിവാക്കി കൂടെ എനിക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ഫോളോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഞാനിത് ലേൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹാബിറ്റ് ആണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത് കേട്ടേച്ച് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കരുത് ബ്രെയിൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഈ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഇച്ചിര ഭാഗേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൈ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് I am okay not to know everything. That's why I am okay. 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 That's okay. 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 Do you want? Yes, 
ഞാൻ മാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ആ വെബിനാറിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോ മാം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാം ചെയ്തത് പറഞ്ഞിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തത് കൃഷി എനിക്കത് കേട്ടിട്ട് ആ മാം തനിയെ ബാക്കിയുള്ളവര് പിന്നെ മാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത് അതാണ് മാമിന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം കാണിക്കുന്നത് റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ആണോ ലിസി മാഡം അനുഭവമായിരുന്നു മാം അത് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ എത്രയോ പേര് പിന്നെ മാം മാം ഓട്ടും ആ ഫീൽഡിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡിൽ മാം കേറിയിട്ട് അത് ചെയ്തതും സക്സസ് കാട്ടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് ആളുകള് ഇപ്പൊ ആളുകള് നെല്ല് കാണാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിത്ത് കിളുത്തത് എന്നാണ് എല്ലാരും അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാര് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവാത്ത സാധനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ശരിയായി എന്നാ ഞാൻ ചെയ്തത് ഓർഗാനിക് കൃഷിയാണ് ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവര് രാസവള കൃഷിയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ചാണകം വിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് വിത്തിന് അതിന്റെ വിത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കി ഇവര് കുറെ പൈസയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ടാണ് കുറെ പൈസയായിട്ട് വന്നത് ഞാൻ കുറെ പൈസയായിട്ട് എന്നല്ല തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ചെയ്യണ്ട ഇട്ടിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുമോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവാന്നും പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ എന്നാ പറയും അപ്പൊ അത് കാരണം പിന്നെ മിണ്ടാതെ മിണ്ടാതെ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ചാണകം കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അട്ടിമറിക്കാരെ വിളിച്ചാലേ ഇറക്കുള്ളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നാ അട്ടിമറി എനിക്ക് അട്ടിമറി വിളിച്ചോണ്ട് വാ എനിക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത നാട് കാലിന്റെ മുട്ട് വരെ വെള്ളത്തിൽ താന്ന് പോകും ചേറിനകത്ത് താന്ന് പോകും പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി എന്റെ കാല് വലിച്ചു വരാൻ വേറെ ആൾക്കാർ വേണം അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അട്ടിമറി എനിക്ക് അട്ടിമറി അട്ടിമറിക്കാര് പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപ എന്നാലേ ഇത് അവിടെ എത്തിക്കുള്ളെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ സാധനം അവിടെ എത്തുകയല്ല പതിനായിരം എങ്കിൽ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞു അവര് ഈ ചേറിനകത്തൂടെ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിന്ന് ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഇറക്കി അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് തന്നു അത് അതിനകത്ത് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കി ഇവർക്ക് വട്ടാണ് കുറെ രൂപയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവര് ഇത് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാൻ മേലെന്നുള്ള വാസ്തവം ഒന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ എന്നാ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പോയി എന്ന് മാത്രം അറിയാം പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒപ്പൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോയി കൃഷി ഭവനിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും മാത്രമേ ആധാർ കാർഡും കൊണ്ട് എന്റെ പേരിൽ അല്ല സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ സൈനൊക്കെ വേണം അത് മേടിച്ചോണ്ട് പോയി അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല എന്നോട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത പൈസയെ പറ്റി എന്നോട് ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സംഭവങ്ങളും പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഞാൻ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വെളുപ്പിനെ വയലിൽ പോണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് ഞാൻ നല്ല ആഹാരമായിരിക്കും അന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അല്ല എന്നെ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആഹാരം ശരിയാകാതെ പോയെന്ന് വരില്ല പറയത്തില്ലേ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അവരെ പഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പോകും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ ചെയ്യാ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളുടെ വേർഡ് ചില സമയം നമ്മൾ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മുഖം മാറ്റാതെ ഇരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റത്തില്ല അതവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ പേടി വരും ഇവരോട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഇവര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സല്ല വിഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മളെ നമ്മളെ മാറ്റി അവിടെ വെക്കും ഞാൻ
എന്റെ പണിക്കാരൻ അപ്പോഴത്തേക്കിനും മുങ്ങി ഭയങ്കര വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഒരു ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ സ്ഥലം വിട്ടാന്ന് വന്നില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി നിന്ന് ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം പോയി നിന്ന് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത് ബംഗോളി പറയാറ് ഇവര് മുറി ഹിന്ദിയൊക്കെ ഈ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞൊക്കെ ഏതാണ്ട് കൊപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊട്ട് പറയാനും അറിയത്തില്ല ബംഗോളി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് എന്റെ മോളുടെ ഫ്രണ്ട് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എവനെയും കൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം രാജകീയമായിട്ട് ചെന്ന് എവനോട് സംസാരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അരികു വഴിയുള്ളതെല്ലാം വെട്ടിത്തരണം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു വേറെ കാശ് തരാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അരികു വഴിയുള്ളതെല്ലാം വെട്ടിത്തരണം പൈസ വേറെ അഡീഷണൽ തരാമെന്ന് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ എന്നാ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇവൻ ബംഗോളി തന്നെയല്ലേ സംസാരിക്കുക ഇവർക്ക് മുറി ഹിന്ദി അല്ലേ അറിയത്തു എനിക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഹിന്ദിയും ബംഗോളിയും ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരോട് വയസ്സായ ചേട്ടന്മാരാ കൃഷിക്കാർ ഭയങ്കര പാടശേഖര സമിതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര ചേരി ഈ പയ്യ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വരമ്പില് കൊണ്ടുവന്ന് റോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്ന് മറിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അമ്പത് അമ്പത് കിലോയുടെ ചാക്കില് മോള് ഞാനും ആ പയ്യനും കൂടെ കയറ്റി ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏറെ നെല്ലിങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോഴേക്കും ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞു എത്ര ക്വിന്റലാ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോണേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വെറുതെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊണ്ടുപോകുന്ന വീട്ടിൽ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും അപ്പൊ ഇവര് ഞാൻ എവിടെ എനിക്ക് പത്താഴം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ മേല ഇനി ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഉണക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതൊക്കെ അതിനു മുമ്പേ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പല കൃഷിക്കാരെ പോയി കണ്ടു ഹരിപ്പാട് ആലപ്പുഴ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അവിടെ ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ പോയി കണ്ടു സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവര് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു വാട്ടർ ടാങ്ക് മേടിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് വെച്ച് സീൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണക്കി ഞാനും മോള് മോളുടെ ഫ്രണ്ട് എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പിന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചിമാര് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ടെറസിന്റെ മോള് വരെ അതൊരു വലിയ ആഘോഷമാക്കി മൂന്നാല് ദിവസം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണക്കി ചേച്ചിക്ക് അതിന്റെ ഒക്കെ അളവ് ഷീസ് എ ഡോക്ടർ അവര് റൂമിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പഴയ കൃഷിയുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം നല്ല ഉണക്ക് ഉണക്കിയാ മതി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ കീടങ്ങളൊക്കെ കയറാതിരിക്കാനുള്ള ഇലകളൊക്കെ വെട്ടി ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിട്ട് അതിനകത്താക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പവും വന്നില്ല സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ആ സാധനം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ ആ നെല്ല് വാരിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കിളിപ്പിച്ചു നോക്കി നല്ല സുന്ദരായിട്ട് കിളുത്തു അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ടു അപ്പൊ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിന് ഇതിന്റെ അങ്കുരണ ശേഷി കുറയത്തില്ല ജർമിനേഷ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നല്ലവണ്ണം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ പഠിച്ച കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം അതിന് ശക്തി കൂടുതലാണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് വളർന്ന സാധനത്തിന് ശക്തി കൂടുതലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് ശക്തി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സർക്കാർ തന്ന നെല്ല് വിത്ത് കിളുക്കാതെ പോയത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ വിതച്ചു അവര് മൂന്നാമത്തെ വിതയ്ക്കലാണ് ഇപ്പൊ കിളുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റേതപ്പ ഞാറ് പറിച്ച് നടന്ന് ഇപ്പൊ നാപ്പത് ദിവസം പ്രായമായി ഇപ്പൊ പണിക്കാർ നിന്നിട്ട് ഞാറ് പറിച്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രതിസന്ധി വന്നു കൃഷി പണിക്കാരെ എനിക്ക് തരുവേല കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നെ നല്ല പോലെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഈ സ്ത്രീകളെ പണിയുന്ന സ്ത്രീകളെ തന്നത് അപ്പോഴേക്കും എന്റെ നെല്ലും എന്റെ കളയും എല്ലാം കണ്ടമാനം വളർന്നു പോയി അപ്പൊ അവര് തീരുമാനിച്ചു ഇവർക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത്
അപ്പൊ ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചാർജും കൊടുക്കും സോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇച്ചിരി പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചു ഈ ലോകത്തിലെങ്ങും ഇല്ലാത്ത പണിക്കാരെയാണ് ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ നാട്ടിലെങ്ങും പണിക്കാരില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തപ്പി പോവുക മനസ്സിലെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കൃഷി എങ്കിൽ കൃഷി സാരമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനാണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് കുറെ കാലം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി കൃഷി ചെയ്യാൻ പോയ കൃഷി ചെയ്തിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ വേറെ ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോളും വേറെ ഒരു ശല്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തോളും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരത്തില്ല എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈ കടത്തത്തില്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി കാലം അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒത്തിരി കാലം ഇവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു എന്നെ ഒരു ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാളല്ലേ രണ്ടുപേരല്ലേ ചേരുന്നത് അപ്പൊ പരസ്പരം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ നല്ലത് വണ്ണം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മളുടെ സ്പേസ് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റണം എല്ലായിടത്തും ആ സ്പേസ് ശരിയാകാണ്ടി വരുമ്പോഴാ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ അധികം കയറി തൊട്ടടുത്തോട്ട് എന്ന് അവരുടെ സ്പേസിലേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ നോട്ടം കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ വാക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഏതാണ് ആ സ്പേസിൽ കയറി ഇടപെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കി നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ശാക്തീകരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്കും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വാർത്ത അനുസരിച്ച് കുടുംബശ്രീ വായിച്ചാണോ എല്ലാരും അറിഞ്ഞായിരുന്നു കുടുംബശ്രീക്കാരെ എംപവർമെന്റ് വുമൻ എംപവർമെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് കുടുംബശ്രീക്കാരെ തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീസും ഡാൻസ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ പോവാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു സംഗതി നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വിടുവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കണം ഞാനും എന്നും പറഞ്ഞ് പോവല്ല ചെയ്യണ്ടേ ഐ എം ഡിഫറെന്റ് എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് കൊച്ചുള്ളത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യരാശിയെ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ സൈക്കിളിലാണ് ഞാൻ മാരീഡ് ആയത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ഇപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കുറെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അഫർമേഷൻസ് നമുക്കൊരു കുറച്ച് അഫർമേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് എഴുതി വെക്കുക ഐ ക്യാൻ ഡു എനി തിങ് I can do anything. I put my mind to. And the minus of the chit all the correct cardinal and the kitchen and the guardian and the kitchen. I deserve to be loved. I deserve to be loved. I deserve to be happy. ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഐ ഫോ ഗീവ് മൈ സെൽഫ് ഫോർ മൈ മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഐ ഫോ ഗീവ് മൈ സെൽഫ് ഫോർ മൈ മിസ്റ്റേക്സ് ഐ എം പെർഫെക്ട് ജസ്റ്റ് ദ വേ ഐ ആം ഐ എം പെർഫെക്ട് just the way i am
it is okay it's okay not to know everything it's okay not to know everything i can control my happiness i love and accept myself i love and accept myself as i am nyan oru asamanya pradibhayanannu nyan thanne vishwasikkanu ellavarum asamanya pradibhagalanu നമ്മളുടെ കഴിവുകളൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തെല്ലാം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഐ ആം ഗുഡ് ഞാനൊരു അസാമാന്യ പ്രതിഭയാണ് എന്റെ പ്രതിഭ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരാളുടെ അല്ല അല്ലേ ഇന്നൊരു ഇന്നൊരു ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാനാണ് ഗുഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലൊക്കെ എന്നിട്ട് ആ കൊള്ളാം ഇന്ന് നല്ല ഉടുപ്പാണ് നല്ല ഡ്രസ്സാണ് ഇതെനിക്ക് മേടിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ ഈ സന്ദർഭത്തിന് ചേരും ഇതെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കണം ഐ ആം ഗുഡ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഐ ആം വണ്ടർഫുൾ ഞാൻ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭയാണ് എന്റെ പ്രതിഭ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഒരാളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന് വശം വധയായി പോകത്തില്ല മനസ്സ് പറയും സാരമില്ല ഇനിയിപ്പോ ചുമ്മാ ഇരുന്നാല് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യും ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഡാൻസിന് ചേരും ഡാൻസ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നടുവിനൊക്കെ നല്ല പ്രയാസമാണ് കാലിലൊക്കെ നീരൊക്കെ വരും പക്ഷെ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും സോ ഈ അവസരം ഇനി എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും എനിക്കിനി ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എനിക്കില്ല സോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് പറ്റുന്ന അത്ര ചിലപ്പോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല ക്ഷീണമൊക്കെ വരും പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യും കൃഷി ചെയ്യും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ അവിടുന്ന് പച്ചക്കറികൾ പറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കറി വയ്ക്കും എത്രയോ പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഞാൻ ഈ കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ധാരാളം പപ്പായ ഉണ്ടായി പപ്പായ അല്ല ഒത്തിരി പേർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തു പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാവും ചീര ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ധാരാളം ഞാൻ പപ്പായ മരങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പറമ്പിന് ചുറ്റും ചേന ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കുറെ പേർക്ക് കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങള് വിത്തുകളൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റോഡിലൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങ് ശീലിക്കുക എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഹാബിറ്റ് മാറ്റുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഈ വിത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ മഞ്ഞളിന്റെ വിത്തും ഇഞ്ചിയുടെ പൂവ ഇഞ്ചി മാങ്ങ കച്ചോലം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നട്ട അതിന്റെ വിത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി ഞങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് റോഡിൽ കൂടെ മെയിൻ റോഡിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക അപ്പൊ പിള്ളേരുടെ ഇൻഹിബിഷനും മാറും എന്റെ ഇൻഹിബിഷനും മാറും എന്റെ ആ ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങളത് നടപ്പാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനകത്തൂടെ നമ്മളുടെ നമ്മളിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റുക ചെയ്യും അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാകുക നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നാണ് ഈ അവര് കണ്ട എന്ത് പറയും അല്ലെ അവരെന്നാ വിചാരിക്കും എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ഈ സ്കൂളൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിത്തും കൊടുത്തോണ്ട് നടന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടികൾ അത് കണ്ടു പഠിക്കും വിത്ത് വിതരണമാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മമെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ആ വിത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് അവർ പഠിക്കും ആ വിത്തിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം അവർക്കറിയാം എല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇല കത്തിക്കരുത് അവര് പറയും വീട്ടിൽ പറയും ഇലകൾ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല കരിയില കത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് അത് പ്രഷ്യസ് ആണ് കാബൺ ആണ് കാബൺ സ്റ്റോർ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇലയ്ക്കകത്ത് അത് മണ്ണിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയാണ് ഇവിടെ മണ്ണ് തന്നെ മൂടിയത് കിളച്ച മണ്ണിനെ കിളച്ച് പറിച്ചു സാധനങ്ങളൊക്കെ കിളച്ച് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മണ്ണിളകി ഇളകിയ മണ്ണിനെ മൂടി പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചപ്പൊക്കെ വാരി പറമ്പ് മുഴുവൻ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പതിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് പഠിച്ചു അപ്പൊ കരിയില കത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കരിയില പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പുതിയ അറിവ് കിട്ടി ആ അറിവിനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിനൊത്തിരി ബദ്ധപ്പാടുകളുണ്ട് അതിനകത്തൂടെ പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി അത് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ ആ ഒരു തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഒരു നീഡ് എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നീഡ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും സ്കിൽഫുൾ ആവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് നെല്ലിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന കീടങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കറിയാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ അത് പ്രയോഗിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഏത് ദിവസമാണ് കള പറിക്കേണ്ടത് ഏത് ദിവസമാണ് ഞാറ് പറിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളാണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി കാരണം മുടക്കിയതിന്റെ പകുതി പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ല വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ മുടക്കുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതെങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ആരെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് മേടിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് ഞാനൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കി ആ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇരട്ടി വിലയിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്റെ നെല്ലിന് കിട്ടും അവര് സർക്കാരിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തൊരാൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് നഷ്ടമില്ലാതെ ലാഭത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഓർഗാനിക് സാധനം മേടിക്കാൻ ആളുകൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പൊ ഇവര് വന്ന് നമ്മുടെ സാധനം ഈ വിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആളുകൾ മിക്കവാറും ഓർഗാനിക് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും കൃഷിക്കാര് കളിയാക്കിയ കൃഷിക്കാർ എന്നെ കേൾക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് സഹായത്തിനും ആളുകളെ എത്തിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള രണ്ട് കൃഷി ഓഫീസർമാരാണ് സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവര് എന്റെ ഈ ഓട്ടമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് സങ്കടം തോന്നി ഇവരെന്നെ കളിയാക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഓർഗാനിക് കർഷകൻ എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പോയപ്പം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ആൾക്കാരെ പ്രകൃതി തന്നെ ഒരുക്കി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും എല്ലാം ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നു ഞങ്ങൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പ്രാവശ്യം ഒപ്പിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അറിയാതെയാണ് അവർ ഒപ്പിട്ട് മേടിച്ചത് കൃഷിക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്ന രണ്ടാം വർഷം എന്നെ ഓർഗാനിക് കർഷകെ ആക്കിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധം വരും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ആരും അറിയണ്ട പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ എല്ലാരും കുറെ പേരില്ലേ അവർ ബഹളമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അമ്മച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഹായം ചെയ്ത് തരാം ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ ഒരാൾക്കാരെ അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം കൊടുക്കുക വാങ്ങുക ഞാൻ പ്രകൃതിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോ പ്രകൃതി എനിക്കുള്ളവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഓർഗാനിക് പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്നപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ആന്റി എന്തെങ്കിലും അരക്കിലോ ആണെങ്കിലും മതി
എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ ടീമായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ധാരാളം പേര് ഏത് കാര്യത്തിനും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോ ഐ ആം വണ്ടർഫുൾ അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മാറുക ഞാൻ മാറിയാൽ ചുറ്റും ഉള്ളതെല്ലാം മാറും മാറാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം ഞാൻ സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്താല് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സാന്ത്വന വാക്ക് പ്രാർത്ഥന സ്നേഹം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും കരുണ നമ്മളൊരു കരുണ കാണിച്ച് നമ്മളോട് ഒരു ആയിരം പേര് കരുണ കാണിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു കരുണയ്ക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഒരു സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യ ചിലപ്പോ ഒരു കൊച്ചിനോട് കർശനമായിട്ട് നിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്നേഹം ഇപ്പൊ നന്നാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണം മയമില്ലാതെ നിക്കണം ചിലപ്പോ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാതെ നിക്കണം അങ്ങനെ നിക്കണം അതാണ് സ്നേഹം അല്ലാണ്ട് പറയണം എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതല്ല സ്നേഹം അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കണം ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് എടുക്കണം പ്രാക്ടീസ് എടുത്ത് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടെത്തുക ഞാൻ എന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കുക ഞാൻ എന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോൺലിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ നീഡിനെ എല്ലാം നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു സങ്കല്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് സങ്കല്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചനെ ഐ എം വണ്ടർഫുൾ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഐ എം വണ്ടർഫുൾ എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുക ഞാനും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് മാറേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം വണ്ടർഫുൾ ഐ എം ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് I am the wonder woman in the world. എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞാല് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനാണ് എന്നെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെ മരിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് യു ആർ വണ്ടർഫുൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് വരട്ടെ എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് മാറട്ടെ പുതിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകട്ടെ പുതിയ ഡ്രീം ഉണ്ടാകട്ടെ പുതിയതായിട്ട് എന്നെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സ്വയം റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരാളെ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരം തന്നു ഇത്രയും നേരം കേട്ടതിന് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാം താങ്ക് യു മാം സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മച്ച് മാം ഫോർ മേക്കിംഗ് എ പ്രഷ്യസ് ടൈം ഫ്രം യുവർ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് അവർ വജൻ മനജ മാം ഫോർ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് thank you albia ma'am and first of all let me say uh, thank you for our uh, thankful for our fa- baba alexander sir the founder and backbone of national child development council in his absence and yet i am going to extend my gratitude to our chief guest this you flower and tree ma'am for <laughs> accepting our invitation and coming and giving us such a wonderful class we had to say athre nalla class ayirunnu ma'am we now we know how to find ourselves no actually uh, when i uh, got the topic no me myself i i was thinking what was the topic ipa aa topic endana ma'am serike clear aaki thannu tomorrow onwards we are <laughs> finding ourselves and becoming a, we can uh, make a signature of ourselves in this world that is what ma'am told right ma'am namku nammade edaya signature ee world il undaki pogam find ourselves try to uh, find ourselves we can do everything uh, ma'am has told it was very nice class ma'am thankful thank you for uh, coming us and giving us such a wonderful class and again uh, my uh, colleagues are there premila ma'am thank you ma'am for joining leka ma'am thank you i i think she have left because of this uh, power, uh, her battery was low 
and all my students and each and every one who joined this webinar and thank you on behalf uh, i saying thank you on behalf of ncdc and thank you all once again have a nice day thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you thanks a lot Okay, Shal, uh, how was the classes? It was very wonderful, no? Okay, it is the end of Super class. Ah, yes. uh, super class. Bored, Chilla. Hmm. Okay, shall we wind up then? Oh, you we? Oh, okay. Yes. <laughs> we, uh, ah, no need. Okay, did you uh, take down the uh, names and all? The participants were 23, no ma'am? Twenty first participant was twenty six. I took the photo. Okay, then... okay, nice. Okay, very good. Okay, let me stop it. Okay, we can. Okay, thank you, dears, for joining, all of you. Okay. Thank you, ma'am. And thank you, Albia, ma'am, for coordinating the session. Yeah, it was yeah. wonderful. Albia, ma'am, Delna, ma'am, Freya, all was doing very wonderful. They part. Delna, ma'am, also doing very nice. Roxana, yeah. ma'am, Delna, ma'am, it's very superb. Okay. The webinar was wonderful, no, ma'am? We can conduct future conduct uh, webinars like this in future. Yes, yes. For a guest class also, we can call. Okay. Yeah. <laughs> okay. Thank you, all guests. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Bye, everyone.